இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பிளட் குரூப்ஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் in body fluids and circulation so blood groups common a rendi rendu type of blood groups da irukku onnu vandu abo and innonnu vandu rh factor so abo blood grouping ga patti nama paakalam depending on the presence or absence of a surface antigen on the rbc blood group in individual belongs to four different types namely a b ab and o ipo idu da vandu that is enadu rbc inda rbc surface na and rbc oda orathile antigen irukala po ab la la irukku ab la yum irukku ana o la antigen illa so the antigen avachu surface rbc la orathile the antigen vandu irukala illamey irukala so adha vachu naal type of blood groups irukku அதாவது ஏ டைப் பி டைப் ஏபி டைப் அண்ட் ஓ டைப் ஓகேவா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் பிளட் குரூப்ஸ் இருக்கு நேம்ல அதாவது ஏபி ஏபி அண்ட் ஓ டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் பிளட் குரூப் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா சோ த பிளாஸ்மா ஆஃப் ஏ பி அண்ட் ஓ இண்டிவிஜுவல் ஹாவ் நேச்சுரல் ஆன்டிபாடிஸ் இன் தெம் இப்போ வந்து இந்த பிளட் குரூப் அதாவது இந்த பிளட்ல பிளாஸ்மா இருக்கு இல்லையா அந்த பிளாஸ்மால ஏ B and O antibodies present ஆ இருக்கு சோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் கி இன்னொரு பேர் வந்து அகுட்டிலின் அகுட்டிலின்ஸ் அகுட்டிலின்ஸ் அப்புறம் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜனுக்கு பேர் வந்து அகுட்டிலினோஜென் ஓகேவா சோ ஆன்டிபாடிஸ் னா அகுட்டிலின்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் னா அகுட்டிலோஜென் னு சொல்றாங்க தி ஆன்டிபாடிஸ் ஆக்டிங் ஆன் அகுட்டிலோஜென் A இஸ் कॉल्ड ஆன்டி A இப்போ the antibodies வந்து அந்த அகுட்டினோஜென் அதாவது சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜென் ஏ மேல ஆக்ட் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஆன்டி ஏ சோ இங்க இருக்கும் ஆன்டி இங்க பாருங்க ஆன்டி ஏ இத பாருங்க சோ அதாவது அகுட்டிலன்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆன்டிஜென் மேல ஏ ஆன்டிஜென் மேல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி ஏ அதே மாதிரி அகுட்டிலன்ஸ் அதாவது ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆன்டிஜன் பி மேல வேலை வேலை செஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி பி அதுதான் இங்க இருக்கும் த ஆன்டிபாடிஸ் ஆக்டிங் ஆன் அகுட்டினோஜன் ஏ இஸ் கால்ட் ஆன்டி ஏ அண்ட் அகுட்டிலன் ஆக்டிங் ஆன் அகுட்டினோஜன் பி இஸ் கால்ட் ஆன்டி பி நான் சொன்னது வந்துருச்சு இல்லையா அப்புறம் இந்த அகுட்டினோஜன் அதாவது இதுல நோ ஆன்டிஜன் எந்த குரூப்ல ஓ குரூப்ல ஆன்டிஜன் இல்ல சோ அப்போ என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க அகுட்டிஜன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் இன் ஓ பிளட் குரூப் சோ இந்த ஆன்டிஜன் எதுல இல்ல ஓ பிளட் குரூப்ல இல்ல சோ அகுட்டினோஜன் ஏ அண்ட் பி ஆர் பிரசன்ட் இன் ஏ பி பிளட் குரூப் அண்ட் டு நாட் கண்டைன் கண்டைன் ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி Anti-A and Anti-B in them. So, now, the agutinogen, that is, we have two antigen, where is it? AB blood group, that is, Anti-A, that is, AB antigen, that is, agutinogen, A and B. These two are present. Okay, so, AB blood group, antigen A and antigen B are present. Okay, so, AB blood group, and do not contain anti a and anti b in them adavadhu agutinogen vandu ore form la irukku ipa paarenga agutinogen or antigen ab form la irukku thani thaniya anti a anti b inda edathila illa so agutinogen adavadhu antigen a and b vandu ab blood group la irukku aana anti a thaniya anti b thaniya illa அந்த மாதிரி அதுக்குள்ள பிரசன்ட் ஆகல ஏபி பிளட் குரூப்ல நெக்ஸ்ட் ஆல் அபிட்டினோஜென்ஸ் கண்டைன்ஸ் சுக்ரோஸ் டி கேலக்டோஸ் என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமின் அண்ட் லெவன் டெர்மினல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இப்ப இந்த அபிட்டினோஜனோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா சுக்ரோஸ் இருக்கு அப்புறமா டி கேலக்டோஸ் இருக்கு என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமின் இருக்கு லெவன் டெர்மினல் அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்கு The 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 attachment of 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 terminal amino acid are dependent on the gene product of A and B. 
அதாவது இந்த டெர்மினலா அந்த அமினோ ஆசிட் வந்து பிளட் குரூப்ல அதாவது வந்து சேர்றது காரணம் அந்த டெர்மினல் தான் அந்த முனையில அமினோ ஆசிடோட சேர சேரணும் அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஏ அண்ட் பியோட ஜீனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ ஏ அண்ட் பியோட ப்ராடக்ட்ஸோட ஜீன்ல பேஸ் பண்ணி தான் அமினோ ஆசிட் வந்து சேரணுமா அதாவது அந்த அட்டாச்மெண்ட் எப்படி சேர் சேருதோ அது வந்து யார் பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஏ அண்ட் பி ப்ராடக்ட்ஸோட ஜீனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு த ரியாக்ஷன் இஸ் கேட்டலைஸ்டு பை கிளாக்கோ சாயில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் இந்த ரியாக்ஷன் அதாவது இந்த மேலே சொன்னோம் இல்லையா இந்த டெர்மினலோட அமினோ ஆசிடோட டெர்மினல் அமினோ ஆசிடோட ஜீனோட ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி அது அந்த ரியாக்ஷனை வந்து கேட்டலைஸ் அதாவது நடத்துறது வந்து கிளைக்கோ சாயில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் இங்கே பார்க்கலாம் டேப்லர் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளட் குரூப்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பிளட் குரூப் அகுட்டினோஜன் அது இட் இஸ் ஆன்டிஜன் ஆன் த ஆர்பிசி அகுட்டினோன் ஆன்டிபாடிஸ் இன் த பிளாஸ்மா ஸோ இப்போ பிளட் குரூப் ஏக்கு வந்து ஏ தான் அகுட்டின் தட் இஸ் ஆன்டிஜன் ஏ தான் ஆனால் பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிஜன் பி ஆன்டி பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி தான் பிளட் குரூப்பு அதோட ஆன்டினோஜன் ஆர் ஆன்டிஜன் வந்து பி தான் ஆனால் பிளா அதாவது ஆர்பிசியில் பி தான் ஆனால் பிளாஸ்மாவில் பிளட்டோட பிளாஸ்மாவில் ஆன்டி ஏ இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏபி பிளட் குரூப்பில் ஆர்பிசியில் ஆர்பிசியில் ஏபி ஆன்டிஜன் தான் இருக்கு ஆனால் பிளாஸ்மாவில் நோ ஆன்டிபாடிஸ் அதனால தான் இது யூனிவர்சல் ரிசிப்டியன்ட்டாக இருக்கு அண்ட் ஓ ஓ பிளட் குரூப்பில் வந்து ஆர்பிசியில் எந்த ஒரு ஆன்டிஜனுமே இல்லை ஸோ நோ ஆன்டிஜன் ஆனால் பிளாஸ்மாவில் ஆன்டி ஏ ஆன்டி பி இருக்கு அதனால் எந்த ஒரு பிளட்டையும் இது எடுத்துக்க முடியாது ஓன்னா ஓ மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஆனால் இது எல்லாருக்கும் பிளட்டை கொடுக்க முடியும் இந்த ஓ குரூப் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியும் அதனால இவங்க வந்து யூனிவர்சல் டோனார் ஸோ இந்த பாருங்க இது வந்து பிளட் குரூப் ஏ ஸோ இவங்க கிட்ட ஆர்பிசியில் வந்து என்ன இருக்கு ஆன்டிஜன் ஏ இருக்கா ஸோ அந்த பிளட் குரூப் அதாவது ஆர்பிசி அதாவது ரெட் பிளட் செல் டைப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இவங்களோட ஆன்டிபாடிஸ் பிளாஸ்மாவில் வந்து ஆன்டி பி இருக்கு அப்புறம் வந்து இங்கே ஆன்டிஜன் ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஆன்டிஜன் என்ன இருக்குன்னா ஆன்டி அதாவது பிளாஸ்மாவில் ஆன்டி பி ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஏ ஆன்டிஜன் இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி பிளி பி பிளட் குரூப்பு அவங்களோட ஆர்பிசியில் பி தான் இருக்கு ஆனால் பிளாஸ்மாவில் மட்டும் ஆன்டி ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு ஆனால் இங்கே ஆன்டிஜன் வந்து பி தான் இருக்கு அதனால தான் ஏ குரூப்புக்கு ஏ குரூப் பிளட்டே கொடுக்கணும் உள்ள போச்சன்னா அதாவது ஏ குரூப் பிளட்டுக்கு பி குரூப்பை வேற குரூப் பிளட்டு கொடுத்தீங்க ஏ பி பி அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பிளட்டு வந்து அகுட்டலைஸ் ஆகிட்டு அதாவது இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப சீரியஸ்னஸ் ஏற்பட்டு இறக்க கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு போகலாம் காப்பாற்றுனா காப்பாற்றலாம் அப்படி இல்லையனா ஃபைனல் தி வில் லீட் டு டெத் அதனால கரெக்டாக பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பணும் ஏன்னா ஆன்டிஜன் ஏ இருக்கிறதுனால ஆர்பிசியில் பி தான் ஆனால் பிளாஸ்மாவில் ஏ தான் இருக்கு ஆன்டி ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் வேற எந்த பிளட்டு உள்ள இப்போ வந்து பி குரூப்க்கு ஏ பிளட்டு கொடுத்தோம்னா உள்ள போகும்போது பிளாஸ்மாக்குள்ள பிளட்டு போகும்போதே என்ன ஆகும்னா ரியாக்ஷனை காட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஏபி பிளட் குரூப் அப்போ அவங்களோட ஆர்பிசி டைப் வந்து ஏபி தான் ஆன்டிபாடிஸ் இங்கே இல்லை ஆப்சென்ட் ஆனால் அவங்க பிளட்டில் ஏபி ஆன்டிஜன் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இல்லாததுனால இவங்க எந்த பிளட்டை வேணால் ரிசீவ் பண்ணலாம் அதனால யூனிவர்சல் ரிசிப்டியன்ட் இப்போ ஓ பிளட் குரூப் ஆர்பிசியில் ஓ தான் இருக்கு ஆனால் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி ரெண்டுத்துக்குமே இவங்க ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு அதனால இவங்க யாரோட பிளட்டையும் எடுத்துக்க முடியாது ஓன்னா ஓ பிளட்டை தான் எடுக்கணும் ஆனால் ஆன்டிஜன் வந்து இவங்க கிட்ட இல்லாததுனால எந்த பிளட் குரூப்புக்கு வேணும்னாலும் கொடுக்காது அது ஏ பி ஏபி பிளட் குரூப்க்கு இவங்கள கொடுக்கலாம் அதனால இவங்கள யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்எச் ஃபேக்டர் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் ப்ரெசன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிசி தட் இஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஆர்எச் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் 
அது வந்து டி ஆன்டிஜன் இப்போ வந்து ஆன்டி ஏ ஆன்டி பி படித்த மாதிரி இங்கே வந்து ஆர்எச் ஃபேக்டர்ன்றது ஒரு ப்ரோட்டீன் அதில் வந்து டி ஆன்டிஜன் இருக்கு அண்ட் இது எல்லா பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசிலையும் நம்ம பார்த்துக்கோம் எல்லா ரெட் பிளட் செல்ஸ்லையும் பார்த்துக்கோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷனில் இந்த ஆர்எச் ஃபேக்டர் இருக்கு so this protein is similar to the protein present in the rhesus monkey hence the term rh so the term in the in the nama in the protein vandu nama body la irukra protein vandu in the rhesus monkey oda blood la irukra protein oda coincide aagudhu adanalada the antigen sorry d antigen irukra blood la rh rh positive rh negative nu solvaanga illaya and the rh vandu refers to the rhesus monkey oda ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் தான் அந்த ஆர்ஹெச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஓகேவா இண்டிவிஜுவல் ஹூ கேரி த ஆன்டிஜன் டி அந்த ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஹூ டு நாட் கேரி த ஆன்டிஜன் டி ஆர் ஆர் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட பிளட்டில் ஒரு பர்சனோட பிளட்டில் ஆன்டிஜன் டி இருந்ததுன்னா ஆர்பிசியில் சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் டி இருந்ததுன்னா அவங்க ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அதை நம்ம ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வந்து ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை குறிக்குது அதே மாதிரி ஒரு பர்சனில் டி ஆன்டிஜன் இல்லைன்னா டி ஆன்டிஜன் இல்லைன்னா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அதாவது ஓ நெகட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் ஏ வந்துட்டு ஏ நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி வருது த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் கம்பேட்டபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ செக்டு பிஃபோர் blood transfusion when a adavud in the rh factor vandu compatibility na onnu seranu ipo vandu o positive that is a positive na a positive blood da nu paathukudu a ipo vandu normal a blood venu nu vechaanga na a blood irukravanga vandirvaanga ana patient vandu a positive a irupaanga vandha donor vandu a negative a negative irundha na problem varum adanal a positive ku na a positive and the positive adhiyum nama check pannanum rh factor yum nama check pannittu da blood transfusion blood kudukkaradhukku namakku test panna piragu dhaan adu kudukkanum ena adhiliyum problem irukku ipo when a pregnant woman is rh negative and the fetus is rh positive idhu vandu positive okay va so rh positive positive incompatibility is absorbed ipo amma vandu rh positive avanga blood group positive ana avanga vaithukulla irukra kolanda vandu negative ஓகேவா நெகட்டிவ் இதனாலேயும் அந்த இன்கம்பேட் சாரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க சாரி சாரி இது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ அம்மா வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ஓகேவா குழந்த வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் இதனால் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஏற்படும் மிஸ் மேட்ச் ஆகும் இப்போ ப்ரெக்னன்சி டைமில் அம்மா வந்து அம்மாவோட பிளட்டு வந்து நெகட்டிவ் குழந்தையோட பிளட்டு வந்து பாசிட்டிவ் இதனால் பிரச்சனை ஏற்படும் மிஸ் மேட்சிங் ஆகும் டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் டஸ் நாட் கெட் எக்ஸ்போஸ் டு த மதர்ஸ் பிளட் ஆஸ் போத் த பிளட் ஆர் செப்பரேட்டட் பை பிளசன்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் அதாவது த ஆர்ஹெச் மைனஸ் அதாவது அம்மாவோட ஆன்டிஜன் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் வந்து டஸ் நாட் எக்ஸ்போ அதாவது அம்மாவோ ஃபீட்டர்ஸோட ஆர்ஹெச் அந்த ஃபீட்டர்ஸோட பிளட்டும் அம்மாவோட பிளட்டும் கலக்காது ஏன்னா பிளசண்டாக அதை தடுக்குது ஃபஸ்ட்டு குழந்த குழந்தை ப்ரெக்னன்சியில் ஓகேவா இது நான் சொல்கிறேன் இருங்க ஹவ் அவர் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபீட்டல் ஆன்டிஜன் பிகம்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த மதர் பிளட் டியூரிங் த பர்த் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் சைல்ட் ஆனால் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா பிளசண்டாக வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் தடுக்குது ஆனால் டெலிவரி டைமில் குழந்த பிறக்கும் போது குழந்தையோட ஆன்டிஜன் வந்து அம்மாவோட பிளட்டில் கலக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ த மதர்ஸ் பிளட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு சிந்தசைஸ் டி ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அந்த பிளட்டில் கலந்த உடனே அம்மா தான் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ஓகேவா இவங்க ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆனால் இப்போ அந்த பிளட்டில் கலந்த உடனே அம்மாவோட பிளட்டில் வந்து அந்த டி ஆன்டிபாடி சிந்தசைஸ் ஆகிட்டுருக்கும் பட் டியூரிங் சப்சிக்வெண்ட் ப்ரெக்னன்சி த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் ஃப்ரம் த மதர் அதாவது ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் என்டர்ஸ் த ஃபீட்டர் சர்க்குலேஷன் அண்ட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் த ஃபீட்டல் ஆர்பிசி இப்போ வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அதாவது செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி வருது ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து மதர்க்குள்ளே டெவலப் ஆகிடுச்சு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர்க்குள்ளே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க டெவலப் ஆகிடுச்
சோ இது வந்து ஃபீட்டலோட பிளட்டுக்குள்ள சேர்ந்து ஃபீட்டஸ்னா குழந்தையோட பிளட்டுக்குள்ள சேர்ந்து அவங்களோட ஆர்பிசிய டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்குது சோ திஸ் பிகம்ஸ் ஃபேட்டல் டு த ஃபீட்டஸ் பிகாஸ் த சைல்ட் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அனிமியா அண்ட் ஜாண்டஸ் ஸோ இதனால் என்ன ஆர்பிசி டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆக இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆபத்து ஏற்படுது ஏன்னா அந்த குழந்தையோட ஆர்பிசி இல்லைன்னா அனிமியா வரும் இல் அண்ட் ஜாண்டிஸில் இந்த ரெண்டு நோய்க்கு அவங்க இது பண்ணணும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் எரித்ரோ பிளாஸ்டஸ் ஃபிட்டாலிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரித்ரோ ஏன்னா குழந்தையோட ஆர்பிசி வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே டெஸ்ட்ராய் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அந்த கண்டிஷனை வந்து எரித்ரோ பிளாஸ்டஸ் ஃபிட்டாலிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ In the condition, that is, this condition can be avoided by administrating of anti-D antibodies recum to the mother immediately after the first child birth. So, in the case of this problem, we can't get rid of it. Where is it? The mother has recum and the injection of the first child. The first child has recum and the anti-D antibodies recum and the recum injection of the first child. In the erythroblastic fetalysis, the second child has recum. சைல்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி அப்போ போட்டுட்டோம்னா செகண்ட் சைல்டு பறக்கும் போது இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது அதாவது எரித்ரோபிளாஸ்டிஸ் ஃபிட்டாலிசிஸ் வராது ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நான் சொன்னது தான் இப்போ வந்து அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் குழந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஓகேவா இப்போது ஃபஸ்ட்டு டைமில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் குழந்த பிறந்துடுச்சு ஓகேவா ஆனால் இந்த குழந்த பிறந்த உடனே இந்த குழந்தையோட பிளட் இருக்கு இல்லையா அந்த ப பிறக்கும் போது அது இந்த பிளட்டில் கலந்துருச்சு கலந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குழந்த பிறக்கும் போது நெக்ஸ்ட்டு குழந்த ஸ்டா பிறக்கும் போது இந்த குழந்தையோட பிளட்டு வ அதாவது இந்த அம்மாவோட ஆன்டிபாடி சிந்தசைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா அது குழந்தையோட ஆர்பிசியோட சேர்ந்து அந்த குழந்தையோட ஆர்பிசியை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை தடுக்கு தடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறந்த உடனே நாம் இந்த ரொக்கம் என்ற இன்ஜெக்ஷனை போட்டுடணும் அப்படி போட்டுட்டோம்னா அந்த நெ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ப்ரெக்னன்சி டைம் இருக்கு இல்லையா அந்த செ செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ளசண்ட்டாக வந்து தடுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி ஆனால் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் அந்த ப்ளசண்ட்டாக்குள்ளேயே ஆன்டிபாடி சிந்த சிந்தசைஸ் ஆகிடுது ஸோ அதை நம்ம பார்க்காம விட்டோம்னா அந்த குழந்தைய குழந்தைக்கு தான் பெரிய பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஜாண்டிஸு அனிமியா அந்த மாதிரி வரும் இல்லை அந்த குழந்தைய அபவுட் ஆகிடலாம் அதாவது டெஸ்ட் ஆகி அந்த குழந்தை வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தோட பிறக்கும் பிறந்தா கூட ஸோ இதை நாம் ஓவர் கம் பண்ணணும்னா அந்த எரித்ரோ பிளாஸ்டிஸ் ஃபிட்டாலிசிஸை சரி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பேபி பிறந்த உடனே ரொக்கம் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை போட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு வர குழந்த வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நல்லா பிறக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எரித்ர அதாவது இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அதாவது இன்கம்பேபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் அண்ட் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அதாவது இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஏற்படுற அந்த நோய் எரித்ரோ பிளாஸ்டிஸ் பிட்டாலிசிஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்